不是，我不是这意思。哎，你冷静点，听我说啊。你说这大过年的，我姥姥姥爷在家，也没有个小辈儿，怪冷清的。我刚才打电话拜年，我姥姥都快哭了。我的意思就是，我回去待几天，代替我妈陪陪他们。而且我也确实想出去待几天。你说咱家现在为这皮皮，你跟丁娜阿姨吵了多少次架了？你是我亲爹，我不忍心看你受这夹板气。我这一走，家里也就清静了。我索性出去待几天，你也能省点心。这蒂娜阿姨刚生完孩子，老吵架对她也不好啊。小子，开始学会替爹着想了啊！好。看这一过年，长大了不少啊！呵呵行吧，回去多住几天啊。回头我给你姥姥姥爷多买点礼物，让司机送过去啊。好嘞，那我明天一早就走。啊，虽说这事儿啊是因我而起，嗯，但是你和蒂娜阿姨。还是别再吵架了，特别是当着皮皮的面，千万不要再吵了。为什么？虽然皮皮还小，但是他听得见的。我小时候，你跟我妈吵架，我也都听得见。好，好，爸爸知道了。怎么还哭啊？哎呀，好了好了啊！我刚才这酒劲儿上来了，说了几句胡话，对不起啊，我错了，别生气了啊。哎，对，咱明儿去验沙吧。你上次不是看着那包了吗？谁稀罕那些破东西啊？我要的是你的态度。我的态度就是一视同仁，以后凡是小雨有的，皮皮也少不了，行了吧？要是小雨以后再害皮皮呢？哎呦喂，你别那么神经过敏了，我刚才都网上查了都，这小孩吃点盐没事的。哎呀，我算是明白小雨为什么非得回姥姥家住了，这成天让你们当贼防着，那谁也得疯。小雨要回姥姥家了，那他回来吗？这叫什么话？他是我儿子，当然得回来了。哦，你是不是希望永远对他眼不见心不烦的啊？我没那么想。你就是这么想的。哎呀，迪娜，以前我觉得你挺明事理的，怎么自从你妈妈来伺候你坐月子以后？你这脾气一天比一天怪呀、啊！啊，那么这样吧，等过完年挑个日子，把你妈妈送回老家，给她包个十万块钱的红包，就算她这段时间的辛苦费。你还真当我妈是保姆啊？你爱怎么想怎么想，反正这几天啊，就把这事儿给我办完。哎呀，别玩了，别玩了，快吃饭呐！哎呀，我知道了，小雨啊，你在姥姥家都待了三天了，你吃完饭赶紧回家去啊、嗯！我回家干嘛呀？我在这好吃好喝好待遇的，真是的，而且最重要的是不用看别人的眼色，你干嘛非得赶我走啊？小哥以前呢，你爱住多久就住多久，可是现在不行，你再不回去，你爸那点财产全归那个妖精的儿子了。给了就给他呗，我又不稀罕。哎呀，你还小不懂事。你看，你十月份吧就要出国了，这是最后一个年，你必须在张家过。哎呀，你看这过年了吧，来你们家拜年的人呐，一定少不了。人家来人一看你不在，只有那妖精的儿子在，还以为你爸
，只在乎他，不在乎你呢。哎呦，我爸好歹也是做生意的，他能没脑子吗？你爸呀，就是没脑子。好了好了，快，听姥姥话，把饭吃完了，回家去。姥姥呢，去把衣服给你收拾了啊，乖，嗯，我去收拾衣服啊。嗯，快吃快吃，爸，吃饱了。忙什么呀？我，我爸呢？那怎么了他？皮皮姥姥被送走了，太太都哭了，现在还难受着呢。关我屁事儿啊！要不是我说的。跟我甩什么脸子呀？真是，嗯，忙。哎呦，这可真够多的。哎呦，别放这儿，这个在这儿。啊？嗯，这为什么在这儿啊？我这个是按照这个这个学校东部西部排的。啊。啊啊哦哦，你这是一美国地图是吧？对，嗯。哦，这是东边啊，不是，这是西边。对。哦，这边东边。东边。对。那这是哪儿啊？这边洛杉矶啊。好，那这就旧金山了。这是旧金山，这是西雅图。啊，西雅图，哦哦哦，那这这是纽约？不是，这这这这个地方啊，纽约，那是波士顿。对，哦，好，那那那你再往上就是加拿大了，是吧？桌子外边，啊，这这，哎嘿，你看看，哎，妈妈呀，妈妈，这还有墨西哥呢，你看掉这儿了。哎呦，你别闹，看哪儿啊？这这个，这这个，躲着一看见没有？啊？可怜天下父母心，今儿爸妈这跑一天，你知道这多少学校，多多少个点儿、嗯？我们今儿是真真见识了，太多的爸妈想把孩子送到国外去了，而且太多爸妈真是那是费了劲了，就为孩子。今天我看见一个妈妈啊，说什么高中送都晚了，初中就要送。初二。对，初二就送走，说说越小送的话，这个语感好，然后还有什么孩子的人际关系，这妈真不是亲妈，我觉得。啊，这这才叫亲妈呢。那个我拍张照，拍张照。啊，对，这这值得拍，留个念。来，妈妈，来，你把脸躺在这桌子，美国的中间，我给咱们拍一张。妈妈打我，上头上头，来，这个接着。哎，妈妈晚上教你炒菜吧？怎么样？哎，好啊，你教我炒什么菜？我炒的时候你就学呗。啊，我像你这么大的福，哟，回来了。哎，爸，我今天晚上给你炒菜怎么样？好、啊，嘿嘿，我没学呢，先吹出去。哎，你学完肯定特别好吃。现在妈妈像你这么大，什么都会干，炒菜呀，做饭呐、啊，还有做馒头啊，都会。真的啊，你先回屋，我跟你妈说两句话。我还在炒菜呢，一会儿。太阳太阳，你先去吧，一会儿我叫你啊。那你别忘了，我叫你。嗯什么事儿啊？啊？怎么了？这琴琴出国留学的事儿，你现在怎么想啊？留学的事儿啊，我都不想了。怎么了又？这阵子我老琢磨这事。你怎么想的？他大爷儿不是说想让他去美国看看吗？我琢磨着，这离他开学还有半个多月呢。啊，你把这个护照和签证给他办一下，让他去玩两天。啊，跟他大爷儿也联系一下，就，呃，说好了啊，这机票一定得咱自己买。哎。真觉得那儿好，他愿意在那儿待着。那咱们下一步再考虑怎么办出国留学的事儿，啊？那当然了，你说要是孩子不喜欢待在那儿，咱也不能愣逼着他呀。是。嗯、你说你这人也真是，光办这些手续就得一个多月呢，你也不早说。
也得琢磨琢磨呀。反正不行就暑假再去呗，也不差这半年。意思，你这到底是想让他去还是不想让他去、啊？哎呀，我就是挺高兴的。你说真是让你能想明白了，挺不容易。我今天晚上就把那个表下载下来，先填表，然后啊，哎，对了，这事儿先别跟琴琴说，到时候给他个惊喜啊。我就怕你，你这不是惊喜是惊吓，你把他给吓着了。这倒是把我吓着了。哎，今儿不在家吃了，咱们出去吃。行，走走。今天，走。反正选了这个是初步选四个高中吧。我们为孩子选学校，很大程度上不是看这所学校哪些优点，而是看我们能够接受这所学校哪些不足。比如这个 Brandon House School， 采取小班制，几乎是百分之百的大学升学率，但是学习的压力也是很大的。North Country 北郡中学，学校的环境特别美，特别讲求孩子对大自然的教育，但是就是学费稍微贵了一点点。今年大概抵收六万二左右吧，美美金是吧？当然了，合人民币大概四十万左右吧。不是这个怎么这么贵啊？你说这个中介明显是蒙事儿的，四十万一年哪儿要啊？佳妮跟我说了，也就二十万一年。他就是利用这信息不对称，你知道吗？他利用信息不对称赚这黑心钱，这叫什么？你知道吗？这叫五行缺德。我跟你说，这家伙肯定不找了啊！你手上不是有其他家的名片吗？其他家中介再问问。哎，我跟你讲，我我的意见直接杀老张那，对不对？老张也在张罗小雨的事儿。你说他那个脑子那么精，又又跑大院，又有钱，谁也不敢蒙他，就找老张就完了。不是，你不能找老张，那老张找的都是贵的。你太不了解他了，我跟他一块儿长大的。我跟你讲，他他特别的抠，你意思他怎么发的财？他就靠抠挣的钱。小时候连个冰棍都没请我吃过。这话我会重复给老张。<笑><笑>冰棍还请我吃过。谁跟你们说美国留学一年二十万就够了？我网上查的呀，就是 L A 那个帕萨迪纳那个 Poly School 特别有名的，那人学费一年才两万多。两万多，两万多。哎呦，那是走读学校啊！哎呀，合着你们两口子这些天啊，逛了那么多的这个这个中介了，怎么什么还都不知道啊？行行行，我给你们科普一下啊，来，听好了啊，这个美国的高中一般呢，它就分两类啊。一类呢是这个寄宿，一类呢是走读，啊，这个寄宿呢一般呢规模比较大啊，封闭式管理，外籍学生比较多，校规也比较严，学费呢一年大概是四五万美金，哎，这个走读呢，教学质量略微比这个寄宿稍微呃低那么一点点啊，当然也得分具体学校。总的来说呢，就是你上完课就走人，人学校不管住，你自个儿得在外边找房子。哎哎，这个呢，学费呢，这个走读基本上是寄宿的一半。哎，我原来呢，本来给小雨呢想报一个寄宿的，什么管理不是严一点嘛？后来一想，想着这小子啊，这个赶紧的能够独立啊，所以就改了主意，就给他报了个走读，哦、这样在外边呢又给他租了套房子。哎，那合着那那中介也没蒙咱了？嗯，没有。我跟你们说，美国的好一点的啊，寄宿高中，你比方前五十名吧、嗯，这种学校一年乱七八糟加在一起，怎么也得五六十万人民币，五六十万。哎，我告诉你，就是那走读的，也少说也得三十万呢。这这这，所以啊，要我说呢，这不该花了钱就甭花。我既然已经给小雨租了套房子，朵朵就跟小雨一块儿搭班搭班住一块儿不就完了吗？是不是？不不不不，这这是。王爷爷，到时候再说，这也是个福利。迪娜电话啊，啊，等一下啊。哎，迪娜，你是迪娜吗？啊，没问题。嘿
怎么这么贵啊？怎么了？啊？哎呦，那可不，你想当年，你欢欢出去上学，一年还十几万，那都是哪年的事儿了？嗯。哎，咱咱们家现在有多少家底儿啊？嗯，基金股票一百来万，七七八八加在一起一百二十万不到吧？一百二，就算一百二，朵朵如果是上四十万一年，也就够上三年高中。这美国高中还是四年。你看哈、啊嗯，我这个奖金加工资三十万,万，你那边二十万出头，二十来万啊，加在一起五十万。对，咱们这个一一万二的房贷啊，每个月是跑不了的，七七八八。我算了一下，基本上平均我们一个月开销要八千啊，两万。嗯，然后还有二十三万块钱的这个保险，二十七万五十减二十七，一年能存个二十三万左右。你不敢生病，你也不敢出去玩了。那要不然，要要不然这样呗，就，就就住在欢欢那儿，对吧？就就干脆走读。你你要是省了这住宿这这块儿，一年二三十万，咱还是负担得起。走吧。哎，是欢欢，我承认他其实有有点性子太直了，跟炮筒子似的说话啊。但是他对朵朵还真喜欢。你忘了他那那去年春节回来，他给朵朵买一个最新那个 mini iPad 呢。我知道他喜欢朵朵，两码事儿。我是觉得住在那儿啊。那有什么关系啊？我自己亲妹妹，那都是方家人，有什么关系呢？那当年她出去上学的时候，你还帮她带孩子呢，对不对？我我要不行，我跟她说，这自己家亲戚、自己妹妹有什么不能说的？就就这么定，行不行？你问问吧。行，我问。这突然就降温了啊！光吃饭上没那么冷的感觉。哎，哎，贤弟贤弟。对对对，我这天怎么突然就变冷了啊？是啊，这么冷天干嘛去了你们？哎，不是，跟那个张远忠在那咖啡馆吃点东西，说那孩子留学的事。哦，刘，对了，我还想问你们呢，我怎么听琪琪说你们开始给朵儿看学校了？啊，怎么想通的呀，文姐？你看啊，还是我说的吧，孩子要想有出息，早晚就走出国这条道，是不是？哎，我们碰见老金说你们的护照也快下来了，是不是？我们啊，啊，护照是快下来的。发自没一撇的事儿，先准备着呗。佳妮，我跟你说，你之前跟我说的一年二十万，这消息不准确。啊，我们问过中介了，没有二十万，基本上都得四十万。那那那那那，他说不清楚，我来我来说。怎么说？呃，是这样啊，我们去中介问过了，就是，就是如果不住不住校，走读住亲戚朋友家那种，二十万是底。如果你要是好一点的私校住校的，四十万起。而刚才我们跟张亮忠那问了，老张，你说为说反了，是。二十万是那个，对呀、啊，不住校的二十万，住校的四十万，对对对对对,对，没错。刚才张志忠都问完，你知道吧？他问小姐的时候前后忙了一圈了，他就问的，觉得你之前的资讯是真的吗？这绝绝对的，刚问完老张，我们又去了中介呀、啊。要不你去上屋里跟你说，我们这还有资料在那给你看,看、啊。不用不用，我还有点事儿呢，回头吧。那我让他就是你拍个照片发微信。我需要我发微信给你啊，好吧，行行，快回去，快走快走，走走走走。快跑两步行不行？哎，妮儿啊，来弄了点羊肉，啊，你待会儿发点香菇粉丝，咱支个锅子，啊。哎，天儿真冷。哎，你们那护照办怎么样了？你琢磨什么呢？你坐下。怎么了？哦，我刚才在院里碰着文杰了，说孩子出国这费用哪是十几万呀？嗯，至少得三十万。多少？三十万？嗯。你你上次不都算过了吗？吃住在你姐家，然后再加上他有那个奖学金，不不也一年也就十来万块钱吗？那都算错了，十几万还好了呢。就算咱舔着脸吃住都不给姐钱，光算学费，至少三十万。妈呀，一年三十万，那上三年学就是九十万，那再加四年大学。这得多少钱呀、啊？所以呀、啊，算了，我看琴琴出国这事儿
，也甭去了。别回头，孩子去看了看，说妈妈我喜欢，咱怎么说？去不了，家里没钱。就说他爸没本事，挣不着钱。你也别这么说，怪就怪咱这，咱就是异想天开，白日做梦。你说本来想一年要是十几万，咱勒紧裤腰带攒一攒，三十多万，看看人家家的孩子，说走就能走，像咱们这种家庭，算了，别说了。多少？嗯，没问题，不高吧？嗯，不高。来，躲到看见姑姑那股亲热劲儿，嗯，没问题的。到了美国，我相信黄恒肯定像对待自己亲儿女一样的对待他的。嗯，那什么，嗯，反正就是跟他说说呗。对，或者我再给打个电话。哎妈，你要忙我，我我打吧。嗯，你爸血压怎么样？没问题。来，哎，吃点水果。嗯，那我给您找点测一下。我测什么呀？哎，我都来了，你给测一下。我的血压好。哎呀，你你没说使劲测嘛？你这坚持每天。我跟你俩说哈，你别着急。嗯。欢欢没接这个电话呢，可能正忙着。嗯。公司不是准他假了吗？嗯嗯。这次没赶回来。嗯。正月二十六，他一定是会回来的啊。到那时候，咱们一家几口人坐下好好商量。来得及，你说是不是？你妈这个主意不错。真的，这事儿我也觉得，不是一个电话，两个七八个电话能说得清楚的。对，得坐下谈。先别说话，干脆就等他回来，咱们坐在一块儿，群策群力，集思广益，通力合作，对吧？嗯，行，行啊，没什么问题。嘿，你们俩这个还是还是电话给他先打个招呼，好不好？啊，先打招呼，没问题。刚才你俩这说话的劲头有点什么啊？京城合作，共同抗日的意思啊<笑>？为了孙女儿嘛，我就这么一个宝贝孙女儿，咱不共同抗日<笑>。<笑>来，儿子，哎，吃一个橙子吧。哎，哎呦，这个呃，朵朵那个托福考试成绩下来没？出呃出出快出来了，就这两天，我到时候去查一下。然后那个，反正我跟文杰商量商量，尽量还是选就是离。离欢欢近点，他要忙就就就也别麻烦麻烦他，等回来再说啊。对，亲妹妹在国外，那还不得借点光？嗯，实在的亲戚，没问题。嗯，<笑>再吃一个。嗯。哎呀，哎，出来出来了，出来了，出来了。我多少分？多少分？呃，六十八分，稍微。是，就是已经尽力了，但是这分儿还是有点不。什么叫尽力？就非常好了，头头一回考托福，好多人考好多回，我跟你讲，都都到了这成绩。那天那个老师不是说了吗？这个一般来讲啊，这考个两三次是很正常的，而且每次能提高个十分八分，知道吧？我下次一定能考得更好。那肯定的，那必须的呀，你知道吗？啊，你数什么呢？没有，我这看看他这每一个每一个 reading 这 listening 这个分数是多少嘛？就就是这个分比较低，就我就是、啊、我下次。对，你这写作稍微低一点， yeah, writing, 对不对？哎、yeah, yeah, yeah. ，然后呢，咱这样，给你报个托福班，是吧？行。哎，你说是不是应该把下次托福考试的名也给报上？什么什么报托福班啊？什么报名啊？他这是初三的最后一学期啊啊！初三最后一学期，他这这。又是中考又是托福，他哪吃得消啊？我能吃得消，我绝对能吃得消，我就报那种周末班就可以。你看啊，你就再再让我多试几次吧。我我现在考了六十八分，对吧？离七十五就只差七分。嗯、你你你们说，就是再给我几次机会，我没准我踮踮脚，我我加把劲，我就能够上了。嗯，让我再试几次吧，这才第一次。好好好好，只要你身体吃得消，你不嫌累，你喜欢就给啊，好吧？嗯，不是，哎，方圆，嗯，你看哈。
，咱报的这几所学校呢，离方欢的这个家倒是挺近的，是吧？近是近了，但是咱不知道他们这个托福分数线是多少，你是不是要打听打听？是是，这是要都很严惨，你别着急，这要查的事儿忒多了，你知道吗？我回头去中介，一个是啊，嗯，这所有咱要报的学校的分数线，嗯，还有这些学校怎么申请、怎么报名，这一系列的事儿要弄，知道吧？就非常复杂，真是得脱层皮啊。那，但是脱层皮也没问题啊，没事儿啊。啊，最低都是八十分啊。我怎么听有些朋友说，说七十五分也能进这个前一百的学校啊？你说的那是好几年前的事儿了吧？不瞒你说，这些年去美国读高中的学生是越来越多，所以那边要求的托福分数和学费呢，也会一年比一年水涨船高。今年要求八十分，没准明年就要求八十五分了，因为学校也要通过这种硬性的标准，来筛选出优质的生源。哎呦，那那这个，这就没有什么别别的方式吗？你你这个分数能不能让，比如说他能相对低的分去录取？因为。我女儿现在是这个情况，她上一次托福考考了个六十多，是肯定还是要再努力。但是，哦，七十五到八十五，七十到八十五，那差着十五分，那我觉得压力还是挺大的。这恐怕没有什么途径，除非另外获得过一些国际类的奖项。那没有没有没有，这都没获过。那那那个什么呢？那那个，我有一个朋友啊，他说说说，他比较有钱，反正是大款土豪，他呢，这个这个。就就给孩子说，给那学校捐了一个图书馆，说就可以免了他那成绩，因为孩子学习不太好，英语更更不行，说就可以直接录取。你这这这种情况你是怎么怎么做到的？你知道是哪所学校吗？好像是叫什么温泉，水晶温泉，水晶。Crystal Spring Upland School。啊，好，好像是这个啊。据我所知，这所学校的管理是非常严格的啊。毕竟乔布斯的儿子是从这儿毕业的啊。另外，这所学校的图书馆在加州的规模也算数得着的了。我想他不会以免除入学成绩为条件，来随便接受国内人士的捐助吧？哦，那那您的意思是？都是同行，我也不方便评论一些友商的作为。不过这些年确实有很多公司。利用信息的不对称性，声称可以办理免考，却用那些成绩不佳的家长们交纳高额的中介费和捐助费。等待孩子们到了美国的时候，发现问题却已经晚了。你稍等一下啊，我打电话跟他确认一下是不是这学校。哎，老赵，哎，我问你那个，你给小雨，就是你说捐了一图书馆，申请的学校叫什么名字呀？英文你记不记得？那我我说你，你看是不是这个叫 Crystal Spring Upland School， 叫水晶温泉，是这个吗？就这个是吧？你捐了多少钱啊？大哥，您上当了。别闹腾了，这心里就够烦的了。这年还没过完呢，这回到家连个笑脸都看不着。怎么了？出什么事儿了？还是小雨留学的事儿。我刚去了趟中介，把他们办公室给砸了，差点没打起来。你没受伤吧？没有，这帮中介就是王八蛋，看我有钱好说话就骗我，说什么捐个图书馆就能免考，幸亏方圆发现了里边的猫腻儿，要不然老子就栽了。跟我来这套，我告你，我要不告诉他们，我就不姓张。图书馆的事儿是假的。嗯。张亮忠啊。你说你这么大一个老板，啊，什么世面，什么刀山火海，你没见过呀？怎么一谈人小雨的事儿，你就这么容易被人骗呢？你
也不知道我们家皮皮长大以后，你能不能也这么伤心？放心啊，到那时候，只要我还有一口气儿，我一定对皮皮也这么上心。你满意了吧？拍拍拍你个头啊你！老子心脏病都让你给拍出来了，给我回来！又怎么了？我告诉你啊，原来那个捐图书馆就可以免考的事儿，现在没了。从明天开始，你那个破生活英语班就别去了。跟朵儿一起去给我上托福训练营去。What？ 这是大概的流程：英语 SSAT 准备资料及推荐信，申请学校，面试签证报道。一般来讲呢，大多数学校都是在二月十五号结束申请时间的，也有一些少量学校会延迟到三月十五号，或者滚动录取，收满为止。按明年十月份孩子为入学标准的话，大多数家长在今年寒假就已经开始准备了。第一次和方先生、方太太聊的时候呢，你们并没有讲恋爱，想在今年就去美国就读，所以就时间上而言，已经是非常紧张的了。哟，那，那你说我们还来得及吗？我们还有两次的保底考试机会，而且我们选择的学校类似的中有三所都是滚动录取的，应该机会很大的。啊，可是，方圆，嗯，这朵朵现在。要弄托福，还得弄这个 SSAT， 是吧？然后这马上下周就要开学了，我觉得就是八只手也来不及吧。人家都是提前一年准备，我们这可能有点悬。理论上应该还是有机会的，毕竟 SSAT 考试除了是英语命题之外，它其实的难度和水平是比国内中考要简单的多。外国那个学习其实比咱容易，你什么都懂。那就是刚说的。另外，我们也可以改换申请方向。放弃考托福，改考托福 Journey， 也就是小托福。你们俩商量的怎么样了？你们家到底去不去啊？就是你啊！我之前满世界都放出风声了，小雨要出国留学，这到时候不去了，我不自个儿打自个儿脸吗？方圆，嗯，我说实话，我不想让朵朵去了，我觉得太折腾了。不是你听我说，你折腾来折腾去干什么呢？孩子那么累，还不如咱们好好的准备中考，明天再说。你先打住。你这话怎么说说给说回去了？咱当初选择让朵朵去出国考虑出国，为什么呀？不就怕她中考考砸了？不是多一手准备吗？你这么说，等于这这这不白忙活了吗？对，方圆说的对，那中介不是说了吗？从现在到三月中，也就一场 SSAT 了。孩子们再辛苦，也不就一个月嘛？啊，反正成不成就看天意了。而且你别忘了，你你当初你自己答应朵朵，让她多试两回。因为我答应，我答应，什么都是他我答应了，这责任都是我来担，是不是？你一点责任都没有。啊，我有责任。好，我我去想办法，好不好？本来就你在想，我现在想办法给小雨、朵朵赶紧再报上什么冲刺班啊，就把都安排满了。礼拜一到礼拜五，这个什么呃什么大托福、小托福是冲刺。礼拜六、礼拜天，然后就上那个 S S A T 的提提高班，行了吧？啊，我跟你讲，反正就这样，这次该走排上够够美国总统忙活一阵子。是，反正你就不怕总统累好了。这人要有梦想，这总得流点汗、流点血，是不是？你才能够最后。那对俩孩子来讲，这也是种挑战，也是种磨练嘛。这是人生第一次大考验。是是是,是，这个话是这么说，但是咱们呢也得汲取点经验教训嘛，也不能全信这中介的。他万一他没全说实话呢？是不是？文杰，你这英文和电脑都不错，你上网联系一下咱们选的那些学校，再查查。我查着查，我一直在查，我哪天没在查？老张，你随便嘴巴一动，我就在这儿查。我跟你说，所有的。全是我干的。你现在有点焦虑，你先你,你喝点柠檬水缓缓。来来来来来来来来，你喝点水，你缓一缓，你缓一缓。好，你辛苦啊。喝点。真是找事儿。小托福。哎，这托福还分大小，你知道吗？这这托福，还有一个叫 SSAT， 这俩东西 ，SSAT 就相当于是这个人家美国这种私校的中考。托福干嘛呢？就是给咱们这些个国际生，比如你不是美国人，不是英语国家的，你就要考他的语言考试。语言考试，托福，你要是托福考不过去，你可以降级考一个叫做小托福，叫托福朱尼尔。这个托福朱尼尔呢，就是给那些个英语不够好的
，就是说大白话吧，就是这这个意思啊，就是说，如果你英语成绩不够好，你考不了托福，你就得去考这个小托福。哦，我选差一点的那个，我考小托福。你这点出息。我还是想考托福，要去就去个好点的学校。嗯嗯，那我也考托福。呃，不管小托福、大托福、老托福、中托福，呃，多少选哪个我就选哪个。这孩子有准儿没有你啊？啊，光吹牛不行啊，得有行动啊。是这样，如果你们选择要是考托福，不是考那个小托福，那就要做好吃苦的准备。能吃苦吗？能。能干嘛呢？不背单词，我不背了。哎，不是，这背单词是最基础的基础，是咱们要迈出的第一步。你你连这单词都不肯背，那你怎么出国留学啊？我不想出国留学，那是老张上赶着我呢。他要不求我，我才懒得受这罪呢。其实一开始我也不想出国留学，但是我只要一想到班里那些嘲笑我的同学。别怕，我跟你说，下学期我就在我书包里搁一板砖，谁再敢瞎逼逼，我就直接上去招呼他。这真的，真的。哎，感激不尽啊，大侠。不过说实话，你说咱们只要得努力试试吧。那如果咱们真的考好了，可以出国了，那那就算走运；但要是没考好的话呢，那咱们就认命呗。就算去读职高，我也陪你。行。有你这一句话啊，那这英文单词就算是 shit， 我也给它背下来。啊，原来你家现在已经天下太平了。嗯，我妈现在好久都不惦记我出国这事儿了。哎，我跟你们讲，我爸我妈现在感情越来越好了。哎呦喂，方朵朵，你知不知道高中部的理想已经转学了？是不是被你爸妈给吓走的？对呀、啊，是被你爸妈吓走的。我看就是被你爸妈吓走的。哎、别瞎说。请问这件事情和你们有关系吗？关你们屁事儿！人家理想不单单特地在春节的时候给我发祝福语，还邀请我去参加他们的专辑见面会呢。怎么，他们没有邀请你们吗？哎，朵儿，人家理想怎么能邀请他们这种丑女呢？张小雨。首先呢，我要谢谢大家对我的祝贺，我也非常的荣幸能够升任到我们大中华区的总经理，这也是我升任后第一次开我们这个团体的会议。之前安妮在的时候呢，为了便于管理，把我们几个销售团队呢整合到了一起，交给了 Jesse 统一管理。但是经过我的观察。元旦、圣诞、春节这三个重要的销售旺季呢，业绩并不是很理想。所以，为了提升我们的销售业绩，也便于我的管理。所以，经过我们总部的研究，对不起啊，我我接个电话，因为是美国长途，我我不知道号码回不过去了。好，我们等你。不好意思，一分钟啊 ，Hello，Hello， Hello? Yeah。This is Fandor's mommy speaking. Wait a minute. Uh, what do you mean? Oh. Okay. 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 I see. Okay. Thank you. Thank you. 为了提升我们的销售业绩，便于我的管理呢，经过我们总部的决定，从今天开始，我们将整个华南地区单独划分出来，交给戴安娜负责，也是为了减轻 Jesse 的工作压力。所以戴安娜以后有什么问题呢，可以单独向我汇报。嗯，请大家放心，我和我的团队一定会努力工作。
不会让大家失望的。Jesse， 因为我们前一段时间的销售业绩并不是很理想，所以我觉得你应该带领大家好好的反思一下，看看到底是什么原因。啊，您放心。反思肯定会有的，问题也会找出来，然后我会和戴安娜精诚合作，把业绩搞上去。好，我希望大家今天说的话呢，能够言出必行。好，散会。Carrie， 嗯，嗯、呃，大恩不言谢，你对我做的这一切。我心里都清楚，你放心吧，我以后一定会努力工作，不会辜负你对我的期望。我确实跟总部说了你很多的优点，但主要还是你比较优秀嘛。好吧，总之还是谢谢你，以后你有任何事就尽管吩咐吧。总的来说呢，我们还是有个好的结果。为了庆祝一下，晚上你请我吃个饭。好啊，你想吃什么？星光。